아, 요한계시록 13장 몇절 읽겠습니다. 내가 바닷가 모래 위에 서서 보니 한 짐승이 바다에서 올라오는데 일곱 머리와 열 뿔을 가졌더라. 그 뿔들에는 열 개의 왕관이 있고 그 머리들에는 하나님을 모독하는 이름이 있더라. 또 내가 본그 짐승은 표범과 같고 발은 곰의 발 같고 입은 사자의 입 같은데 용이 자기의 능력과 자리와 큰 권세를 그 짐승에게 주더라. 그 다음에 우리 12장 돌아가서 12장 3절 보겠습니다. 하늘에 또 다른 이적이 나타났으니 보라 커다란 붉은 용한 마리가 있는데 일곱 머리와 열 뿔이 있고 그 머리들 위에는 일곱 왕관이 있더라. 우리 다니엘 7장으로 가서 반복해서 봉독을 합니다. 제가 다니엘서 7장 1절부터 몇절 보겠습니다. 바빌론의 벨사살 왕 원년에 다니엘이 자기 침상에서 한 꿈을 꾸고 머릿속에 환상들을 받고서 그가 그 꿈을 기록하고 그 일들의 실상을 말하니라 다니엘이 고하여 말하였더라 내가 밤에 환상을 보았는데 보라 하늘에 네 바람이 큰 바다로 불어 닥치더니 큰 짐승들 넷이 그 바다에서 올라오는데 서로 다르더라 첫째는 사자 같고 독수리의 날개가 있는데 내가 보니 그 날개가 뽑혔고 또 땅에서 들려서 사람처럼 발로 서 있게 되었으며 또 사람의 마음을 받았더라 또 다른 짐승을 보니 둘째는 곰과 같고 그것이 몸 한쪽 편을 들어 올렸는데 그 입에 이 사이에 갈비뼈 세대가 물려 있으며 그들이 그 짐승에게 이렇게 말하기를 일어나서 많은 고기를 먹으라 하더라 이일 후에 내가 보았더니 보라 또 하나는 표범과 같은데 그 등에는 새의 날개 넷이 있고 그 짐승은 머리도 네 개가 있으며 권세를 받았더라 이일 후에 내가 밤에 환상들을 보았고 넷째 짐승을 보았는데 두렵고 무서우며 힘이 매우 세고 또 철로 된큰 이빨을 가졌더라 그 짐승이 먹고 산산이 부수며 그 나머지는 발로 밟더라 그 짐승은 먼저 있었던, 있었던 모든 짐승들과 다르며 또그 짐승은 열 뿔을 가졌더라 내가 그 뿔들을 살펴보았더니 보라 그것들 가운데서 또 다른 작은 뿔이 나오더니 먼저 나온 뿔세 개가 그 앞에서 뿌리채 뽑혔더라 또 보라 이 뿔에는 사람의 눈 같은 눈이 있고 또큰 일들을 말하는 입이 있더라 우리 단에서 2장으로 넘어가겠습니다 단에서 2장 36절 보겠습니다 단에서 2장 36절 그 꿈이 이라하오며 우리가 그 해석을 왕 앞에서 설명하리이다. 그 왕이여 왕은 왕 중의 왕이시라 하늘의 하나님께서 왕께 왕국과 권세와 능력과 영광을 주셨나이다. 또 사람의 자손들과 들의 짐승들과 하늘의 새들이 살고 있는 모든 것들을 하나님께서 왕의 손에 주셔서 왕으로 그들 모두를 다스리는 자가 되게 하셨나니 왕은 곧이 금머리니이다 왕 이후에 왕보다 못한 다른 왕국이 일어날 것이요 또 다른 셋째 왕국이 노수로 일어나 온 세상을 다스리게 되리이다 넷째 왕국은 철같이 강한 왕국이 될 것이니 철은 모든 것을 산산조각 내며 이기는 것이라 철이 모든 것을 부수는 것 같이 그 왕국이 산산조각을 내고 깨뜨릴 것이나이다 그 일부는 토기장에 지늘기며 일부는 철인 발과 발가락을 왕께서 보셨으니 그 왕국이 나눠질 것이며 왕께서 철과 찾은 지늘기 섞인 것을 보셨으니 그 왕국에는 철의 강함이 있을 것이니이다. 또한 그 발가락의 일부는 철이요 일부는 진흙일므로 그 왕국이 부분적으로 튼튼하고 부분적으로 부서질 것이니이다. 
왕께서 철과 찾은 진흙이 섞인 것을 보셨으니 그들은 사람들의 씨와 섞일 것이나 그들이 서로 합하지 못하는 것이 철과 진흙이 섞이지 못한가 같으리이다. 이들 왕들의 때에 하늘의 하나님께서 결코 멸망하지 않는 한 왕국을 세우시리니 그 왕국은 다른 백성에게 넘겨지지 않을 것이요 도리어 그 왕국이 이 모든 왕국들을 쳐부수고 멸하여 영원히 설 것이니이다 왕께서 사람의 손을 대지 않고 산에서 떨어져 나간 돌과 그 돌이 철과 돛과 진흙과 은과 금을 산산조각을 내는 것을 보신 것은 위대하신 하나님께서 이후에 있을 이 일을 왕께 알게 하신 것이니 그 꿈은 분명하고 그 해석은 확실하나이다 하였더라 아버지 하나님 보내신 성령님을 통하여 오늘도 우리를 모든 진리로 인도하시고 또 앞으로 장래에 일어날 이 일들을 알수 있는 충명과 지혜를 주옵소서 아버지 하나님 우리가 이 세상을 바라볼 때에 이루어지고 있는 이 일들을 볼수 있는 영안을 열어주시옵시고 막연히 어떤 것이 올 것이 아니라 지금 와 있는 것을 볼수 있는 눈을 열어주옵소서 사도 요한을 통하여 너희가 적그리스도가 오리라 한 말을 들었지만 이미 와 있다고 말하였나이다 형태는 다르고 이름은 다르지만 그 안에 역사하는 그 영들의 놀라운 활동하는 것을 우리가 보면서 우리가 살고 있는 이 미국 땅이 어떤 것인 것을 알수 있는 눈을 활짝 열어주시옵소서 아버지 하나님 미국 땅이 이 현대 들어와서 가장 좋은 나라로 살기 좋은 나라로 크리스찬들까지도 그렇게 여기고 아버지 자녀의 교육을 위하여 모든 것을 다 바치는 이러한 아버지 현실 속에 우리가 살고 있습니다 오늘 말씀을 통하여 우리가 깨닫는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 성령님께서 온전히 기름 부어주시고 성령님께서 친히 기름 부은 가운데서 각자에게 깨닫게 하여 주시옵소서 오늘 봉독한 이 말씀들을 그 말씀들 안에 있는 기름 부음을 통하여 알아지는 역사가 있게 하여 주시옵소서 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 간청하며 기도합니다 아멘 <웃음> 아, 이방인의 때가 언제부터 시작됐는가 하면 은 바벨론 왕 때부터 시작됐습니다 바벨론이 이스라엘을 완전히 먹어버리고 다 포로 잡아가고 예루살렘 성전과 성읍이 다 불태워졌습니다 그때부터 이방인의 때가 시작이 된 것입니다 그래서 바벨론 또 메레파사 그리스 로마 근데 이장에 다니엘 2장에 보게 되면 은 로마 다음에 바로 발가락에 나오는데 사실 아, 용이 일곱 머리를 가졌고 적그리스도도 일곱 머리를 가졌다 지금 우리가 보는 시점에서 보면 은 바벨론 때부터 페르시아 그 다음에 그리스 로마 그 다음에 실질적으로 우리가 이걸 알아야 됩니다 영국과 러시아와 미국 어? 이렇게 해서 현실적인 일곱 나라인 걸 알아야 됩니다 이 성경, 성경은 성경 어떤 나라가 하나하나 되지만 그 안에 결국 어, 지금 영국 속에 있는 그 영이 어떤 영인가 영국이 어떤 모델인가 또 러시아는 지금 다니엘이 본그 환상 속에 있는 바벨론과 페르시아와 그리스와 로마 가운데 어떤 어, 형태인가 우리가 살고 있는 미국은 어떤 형태인가 이것을 잘 봐야 됩니다 여러분 여러분 옛날 페르시아 왕 아, 고레스는 고레스는 이스라엘 민족들로 하여금 다 본토에 돌아가서 예루살렘 성전을 예루살렘을 다시 재건할 것을 명령했습니다 아, 에스라 1장 1절과 2절을 보면 여러분 보세요 에스라 1장 1절 2절 에스라 1장 1절로 2절 아하수에로 때의 일이라 에스라입니다 미안합니다 나 에스더를 찾았네 에스라 에스라는 저기 저 아, 역, 역대하 다음에 있죠 아, 1장 1절로 2절 페르시아의 고레스 왕 제1년에 예레미야의 입을 통한 주의 말씀이 이루어지게 하시려고 주께서 
페르시아의 고레스 왕의 영을 감동시키시니 그가 그의 왕국 전역에 보고하고 글로도 써서 말하기를 페르시아의 고레스 왕이 이같이 말하노라 하늘의 주 하나님께서 세상의 모든 왕국들을 내게 주시고 내게 명하여 유다 예루살렘에 있는 전을 그를 위하여 건축하라 하셨도다 여러분 이스라엘 민족들로 하여금 다 본토로 돌아가서 주의 전을 건축하라고 이렇게 명령을 했습니다 여러분 영국이란 나라가 1918년에 발포와 선언을 함으로써 모든 유대인들은 팔레스타인으로 돌아가서 정착하라는 그러한 선언을 했습니다 물론 나중에 처칠이 이것을 반대하다 결국 영국이 큰 곤욕을 치렀지만 은 바로 페르시아는 아, 영국의 유형으로 사자같이 나타난 그 다니엘서 7장의 네, 네, 아, 네 짐승 가운데 첫째 짐승인 사자 같은 짐승의 유형으로 볼 수가 있습니다 그 다음에 아, 지금 두 번째 짐승이 곰으로 나타나 있어요 다니엘서 7장에 그런데 아, 바로 그리스가 바로 곰인데 그리스가 곰인데 이것은 러시아의 유형입니다 그 당시 그리스는 가장 많은 군대를 가지고 있었습니다 그리고 또이 그리스는 아, 시랍 정교가 있었습니다 근데 사실 러시아도 1918년까지는 공산주의 혁명이 일어날 때까지는 히랍 정교였습니다. 그리고 실질적으로 러시아가 아, 그리스에서 나왔습니다. 러시아가 그리스에서 나왔습니다. 철자와 언어도 그 로, 아, 소련 말도 러시아 말도 철자와 언어까지도 그리스 헬라에서 나온 것입니다. 아, 이게 보면 은참 희한한 얘기죠. 그 다음에 세 번째로 표범이 나오는데 이 표범은 바로 그 당시로 보면 로마인데 이 표범은 지금 미국의 유형입니다 표범은 까만 점이 있고 노란 바탕에 배는 흰 것입니다 배는 흰 것입니다 그리고 어, 그 표범은 새 날개 넷을 받았다 날개를 받았다 지금 미국이 말이죠 위 합중국이 이렇게 있는데 어, 서쪽 끝에 가면 알라스카가 있습니다 하와이가 있습니다 요번에 이락을 또 쳐서 먹었습니다 네 날개 에? 계속 날개를 받고 있습니다 지금 이락 때문에 얼마나 큰 날개 도쳤습니까 미국에 앞으로 또 어떤 한 나라를 날개로 삼을지 몰라요 모르죠 이북이 될지 모릅니다 그건. 아무도 모릅니다 지금 하나님의 말씀이 실제 우리 현실 속에서 일어나고 있는 거지 이게 막연한 게 아니라 이거예요 에? 그리고 실질적으로 표범처럼 미국은 흑인종이 있고 황인종이 있고 그 뭐가 있습니까 백인종이 있다 이거예요 그리고 표범 배가 하얀 것처럼 미국에 많은 인종들이 있지만은 마, 많은 인종들이 있지만은 그 깔려 있는 배 깔려 있는 기초적으로 튼튼한 그 위치는 아직도 백일이라 이거예요. 소수의 무리가 미국을 다스리고 있다 이겁니다. 그렇기 때문에 우리가 이것을 볼 때에 아, 정말 때가 가까웠다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그래서 바벨론, 메데파사, 그리스, 로마, 영국, 러시아, 미국 지금 이렇게 이어지는 가운데 마지막 이제는 적그리스도가 나타날 때가 됐는데 우리 다 같이 아 요한계시록 17장을 보겠습니다. 이게 로, 이 미국이 완전히 로마 유형입니다. 모든 민족이 합해 살고 있잖아요. 어? 합해 살고 있습니다. 강한 민족도 있고 약한 민족도 있고요. 서로 합하려고 그러는데 되질 않습니다 지금. 우리가 이거를 어, 저기 저 어, 뭐야 유럽의 이시 공동체로 자꾸 생각을 하니까 이 미국을 보는 눈이 흐려지는 거예요 우리가 에? 로마가 흩어져 가지고 된 나라의 모든 민족이 모인 것이 어디입니까 바로 미국이에요 에. 이 마지막 지금 어, 적글서 나타나기 전에 권세를 가진 미국에 우리가 살고 있습니다 이것을 우리가 바로 볼수 있어야 됩니다 여기 벌써 바티칸이 들어와 가지고 지금 자리 잡고 있지 않습니까 여기에 뭐가 있습니까 바로 콜럼버스 기사단 있지 않습니까 여기 미국으로부터 뉴 에이지가 시작됐습니다 1불짜리 돈에 보면 은 피라미트가 있고 적글리스트의 외눈이 박혀 있는 거볼수 있지 않습니까 지금 이게 미국이라는 나라가 위장이 되기 때문에 이걸 못 보라고 자꾸 저기 이 씨를 바라보고 있는 거예요 사람들이 이 씨를 언제 이 씨가 일어나 언제 이 씨가 일어나나 어? 아 거기 돈이 만들어졌다 뭐 이렇게 해가지고 자꾸 신경 쓰는데 하나님의 말씀을 우리는 아, 크게 봐야 됩니다 요한계시록 17장 9절 보겠습니다 지혜 있는 생각이 여기 있으니 일곱 머리는 그 여자가 앉은 일곱 산이요 일곱 왕이 있는데 
다섯은 폐망하였으나 하나는 남아있고 또 하나는 아직 오지 아니하였으나 그가 오면 잠시 동안 머물러야만 되리라 전에는 있었으나 지금은 없는 그 짐승이 여덟 번째 짐승 여덟 번째지만 일곱 중에 속한 자라 그가 멸망으로 들어가리라 뭐라 했습니까 적그리스도가 나타나면 그가 여덟 번째 왕이다 이런 얘기입니다 여덟 번째 왕이다 그 다니엘서와 요한계시를 통해서 지금 우리가 살고 있는 아, 곳이 어떤 곳이라는 것을 분명하게 얘기해주고 있는 것입니다 그 다음에 다시 한번 찾아볼 것은 다니엘서 7장 24절 25절도 찾아봅니다 다니엘서 자꾸 성경을 찾다 보면은 아, 이렇게 깨달아지는 게 있지요. 그러니까 옛날 가브리엘 전사가 다니엘이 기도할 때 찾아와서 총명을 준 것처럼요. 우리가 정말 무릎을 꿇고 주님 앞에 기도할 때 이것이 알아집니다. 성경을 읽을 때 그게 혼이 들어오게 되어 있습니다. 7장 24절 25절. 이 왕국에서 나온 열 불은 장차 일어날 열 왕이며 또 하나가 그들 뒤에 일어나리라 그는 먼저 있던 자들과는 다르며 그가 세 왕들을 복종시킬 것이라 그가 지극히 높으신 분을 대항하여 큰 말을 하며 또 지극히 높으신 분의 성로들을 지치게 할 것이고 또 때와 법을 변경시키려고 생각할 것이라 그들은 그의 손에 주어져서 한때와 두때와 반때를 지나리라 그러니까 뭔가 하면은 아, 용이라는 사탄의 머리도 사탄도 머리가 일곱 개고 뿔이 열 개입니다 그런데 용의 용의 그 머리에 있는 왕관은 머리에 있습니다. 일곱 머리에 가 있어요. 용이 역사적으로 일곱 머리에 왕을 씌워, 왕을 해줬죠. 역사적으로. 그 다음에, 아, 적그리스도를 나타내는 짐승은 머리가 일곱 개고 똑같은 일곱 개고 뿔이 열 개인데 왕관이 뿔에 있습니다. 그렇기 때문에 이 적그리스도는 단에서 7장에 얘기한 넷째 짐승, 넷째 짐승이요. 바로 계수록 17장에는 여덟 번째 왕인데 그 왕은 왕관을 누구에게 씌워주느냐 열 뿔에게 씌워준다 분명히 적그리스도가 인정하는 열 나라가 일어나는데 어떤 나라인지 모릅니다 저는 이 말씀을 통해서 분명히 영국과 러시아와 러시아와 이 미국 포함된다고 봅니다 그렇기 때문에 그세 나라만 세 왕만 복, 복종시키면 지금 미국과 러시아와 이 영국만 복종시켜버리면 그 적그리스도는 세계를 통치할 수 있는 겁니다 예? 그렇기 때문에 우리 이 모든 말씀들이 이제 우리가 눈에 보이는 현실에 와 있습니다. 지금까지 자꾸 이시 공동체로 생각하니까 그 언제 기다려요? 미국이 이렇게 팍서 있고 지금 막 이락을 어 공격을 해가지고 마지막 항복을 시키고 말이죠. 이러고 있는데도 자꾸 이시만 보는 거예요. 언제 유로 달러가 좀 세지나? 이게 속는 거예요, 마귀한테. 예? 속는 거란 말이에요. 예? 그렇기 때문에 아 지금 미국은 완전히 표범의 형태 아니에요. 까만 점인 흑인이 있고 황색 인종 여러분 황색 인종이 지금 얼마나 많이 들어갑니까 지금 깔리고 있습니다 지금 에? 중국 사람들이 얼마나 많이 옵니까 한국 사람이 얼마나 많이 옵니까 필리핀 사람이 얼마나 많이 옵니까 지금 앞으로 계속 올 거라 이거예요 에? 그래가지고 어, 백인은 깔려가지고 잘 보이질 않습니다 이제 에? 점점 가면 갈수록 말이죠 흑인들을 나타납니다 흑인들이 황색 위에 점이 들어가 있습니다 그래가지고 합중국이 되어 있습니다 합중국 에? 합중국이 되어 있습니다 이게 바로 유형이죠. 바로 로마의 유형입니다. 로마의 유형이에요. 아, 그리고 우리가 그러니까 여기 보면 25절에 보면 뭐라 했습니까? 한 때와 두 때와 반 때를 지나리라 그랬죠? 그러니까 결국은 계시록 12장에 3년 반과 일치한다 이겁니다. 이게 다니엘과 요한 계시록이 완전히 통한다 이거죠. 그 다음에 26절로 28절. 그러나 그 심판이 시작되리니 그들이 그의 권세를 빼앗아서 끝까지 그것을 소멸하고 멸망시키리라 그 왕국과 권세와 온 하늘 아래 왕국의 위대함이 지극히 높으신 분의 성로들의 백성에게 주어지리니 그 왕국은 영원한 왕국이며 모든 권세들이 그분을 섬기고 복종하리라 하시더라 이게 다니엘서 2장에 이 발가락 발가락이 철과 흙으로 돼가지고 있는 것을 보여주면서 그때 바로 어, 뜨인 돌이 사람의 손으로 하지 않고 돌이 확 뜨더니 그 발가락을 치니까 금으로부터 은과 아, 놋과 철 진흙이 다 그냥 겨가 돼가지고 바람에 날아가고 없어져 버렸다 그러더니 그 신상을 친 돌이 태산을 이루었다 이 땅에 이게 뭡니까 돌이 누굽니까 바로 반석이신 예수 그리스도 어? 예수 그리스도가 하늘에서 탁 내려오니까 
탁 쳐, 요, 요즘에 있는 세상을 쳐버리니까 이제 적그리스도 통치하는 열 왕들을 쳐버리니까 그러니까 결국은 세상 나라는 끝이 나고 예수 그리스도의 나라 도리 태산을 이루어서 온 세상을 다 덮을 것을 그리고 모든 나라를 멸하고 영원한 왕국을 세울 것을 분명히 다니엘세에 예언하고 있는 것입니다. 이것이 바로 지금 우리 시대입니다. 지금. 이제 적그리스도만 딱 나타나면 은 우리가 휴고된 다음에 왜냐하면 이것은 바로 우리가 휴고된 후에 일어난 일이기 때문에 적그리스도가 나타나가지고 열왕을 딱 임명하는 것은 우리가 보질 못합니다. 볼 수가 없지요. 그렇기 때문에 우리는 올라가서 볼 것입니다. 사도 요한이 올라가서 보는 것처럼 우리도 올라가서 볼 것입니다. 그러니까 우리는 미국 땅에 사는 동안에 이것을 잘 알면서 여기서 편히 살 것이 아니라 여기에 속해서 알지 못하고 살아가는 수많은 사람들을 복음을 통하여 인도해서 하나님의 나라로 인도해야 하는 것이 바로 우리의 임무입니다. 바로 미국은 아직까지 적그리스도가 나타나기 전까지는 미국은 그래도 선교의 아, 여기가 바로 센터이기 때문에 우리가 여기 미국 땅에 앉아가지고 이 미국 있는 이 아메리카 대륙을 가서 복음을 전해서 특별히 그 적그리스도 지하에서 고통받고 저주받는 많은 나라들에 가가지고 라틴 계통의 나라에 가가지고 복음을 전해서 그들을 주님 앞으로 인도하는 것이 바로 우리의 임무요. 요한계시록이나 모든 성경을 우리가 연구할 때 깨달아지고 우리가 행하는 일들은 바로 그것입니다. 복음을 전하는 거예요. 우리 시대에 할 일이 뭔가 내가 무엇을 해야 될 것인가 우리 은혜 시대에 하는 것은 은혜 시대의 복음을 전해야 되는 것입니다. 다른 복음을 전하면 이거는 다른 복음을 전하면 이거는 이단입니다. 어? 저주받는다 그랬어요. 사람들이 어떤 뭐 연, 연세 많으든 목사님들 이걸 몰라가지고 지금 환란이라고 그래가지고 환란의 복음을 전하고 있어요 지금. 어? 환란의 복음을 전하고 있어요. 계명을 지켜야 된다고 그러고 말이죠. 이게 저주를 받을 일이다 이거예요. 자기도 저주받고 남도 저주받고 또 그런 일에는 돈도 많이 돼줘가지고 방송에서 계속 돈들의 방송하는 걸볼때참 안타까운 일입니다. 어? 이 말씀을 우리가 잘 구분해서 우리가 살고 있는 시대와 앞으로 시대를 잘 알고 그러니까 이 다니엘이 정신이 없는 거야. 이게 도대체 어떻게 된 건가? 이야, 막 그냥 그 환상을 보고 난 다음에 밤에 환상을 보고 난 다음에 혼절해 버렸습니다. 요즘에도 그래요. 저희 조카도 어릴 때 주님을 영접하고 애가 거듭나니까 너무 좋아가지고 성경을 읽다 보니까 요한계시록으로 읽게 됐는데 너무 무서운 거예요. 애가 너무 무서워가지고 목사님한테 물어봤다는 거예요. 아이, 넌 아직 몰라도 된다고 말이지. 자기가 모르니까 그래가지고 아이가 그냥 이게 약간 이상해져 버렸어요. 막 밤에 악몽을 꾸고 말이죠. 이걸 볼때 정말 목자들이 이 말씀을 제대로 가르쳐 주지 않으면. 그냥 읽다가 혼동돼가지고 다니엘처럼 혼절해가지고 이런 아이들이 나온다 이거예요. 그 아이가 병원도 다니고 엄청난 고통을 받았습니다. 지금 가까스로 좀 괜찮아졌는데 에? 그러기 때문에 이 성경 말씀을 처음부터 끝까지 착 교회에서 목자들이 이거를 착착 나눠가지고 제대로 매겨주고 우리가 할 일을 알려주고 절대로 두려워하지 말라고 이것을 분명하게 해주지 않으면 거듭난 성도들이 그냥 성경을 읽다가 이것 때문에 혼동이 오고 불안해가지고 그 연약한 사람들은 그런 고통을 받는 사람들이 나오더라 이것입니다 에? 그래서 지금 어, 이 다니엘서를 여러분이 2장부터 7장까지 쭉 읽어보세요 에? 읽어보시고 요한계시록을 쭉 읽어보세요 성경 말씀을 스스로가 읽으면서 묵상하면서 기도할 때 주님이 다시 한번 여러분에게 여러분의 것으로 깨닫게 해주고 내가 깨달을 때 확실하게 전할 수 있어요 그냥 배워서 되는 게 아니라 내가 깨달을 때 다른 사람에게 저절로 전해줄 수 있는 이러한 지혜가 생기는 것이다 이것입니다 그 다니엘서와 요한계시록이 다 일치하는 거예요 일치하는 겁니다 그래서 아, 지금 보니까 그 26절로 28절 보니까 아, 그러나 그 심판이 시작되리니 그들이 그 컨셉을 빼앗아 끝까지 그것을 소멸시키고 멸망시키리라 그 왕국과 권세와 온 하늘 아래 왕국의 위대함이 지극히 높으신 분의 성로들의 백성에게 주어지리니 그 왕국은 영원한 왕국이며 모든 권세들이 그분을 성기고 복종하리라 하시더라 여기까지가 그 일의 끝이라 나 다네일로 말하자면 내 생각이 나를 몹시 번민케 하였으며 내 용모가 변하였으나 내가 그 일을 내 마음속에 간직하였노라 여러분 요한계시록을 읽으시면서 번밀해 본 적이 있습니까? 요한계시록을 정말 읽으면서 범밀해 본 적이 있습니까 주님께서 그랬습니다 진리 영이 오시면 너희를 모든 진리들로 인도하시고 앞으로 너에게 일어날 일들을 가르쳐 주시리라 그랬습니다 
앞으로 일어난 일들의 요한계시록이 있지 않습니까? 어? 그렇기 때문에 이 요한계시록을 우리가 정말 읽으면서 이해하지 못하고 깨닫지 못하면 두려워할 수밖에 없는데 아예 이것을 읽지 못하게 만들고 또 듣지도 못하게 만들고 가르치지도 않으니까 사람들이 전혀 모르고 이 미국 땅에 살고 있는 것이라 이겁니다. 우리 아이들이 미국 땅에서 얼마나 고통을 받고 있습니까? 여기에 모든 물질 문명이 발전해 가지고 모든 유혹의 물질이 다 있는데 이 아이들이 정말 주님의 말씀을 모르고 이 하나님의 이 예언의 말씀을 모르면 이들이 여기 빠져서 정말 혼절하고 혼미하고 소망 없이 참 바다 물결에 흘러다니는 조각발처럼 고통 속에 우리 자녀들이 살게 되어 있습니다. 그렇기 때문에 어찌하든지 아이들에게 말씀을 들을 기회를 부모님들은 정말 줘야 됩니다. 그래서 여기 아까 말한 대로 다니엘이 본그 넷째 짐승, 네 번, 네개 짐승, 첫째 사자는 영국의 모형이요. 또 곰은 러시아의 모형이요. 표범은 바로 미국을 나타낸다. 이것을 우리가 생각하면서 우리 다시 요한계시록 13장 2절 가보겠습니다. 13장 2절. 또 내가 본그 짐승은 표범과 같고 발은 곰의 발 같고 입은 사자의 입 같은데 용이 자기의 능력과 자리와 큰 권세를 그 짐승에게 주더라. 그 짐승이 표범이라 그랬죠. 표범. 그리고 발은 곰이고 입은 사자다. 결국 최후의 나라는 미국과 같을 것이다. 혼합되어 있다. 점이 있고 혼합되어 있고 순수한 혈통도 남아있지 않습니다. 여러분 미국 보세요. 순수한 혈통이 있습니까? 아 당신은 부모가 누굽니까? 아 나는 반은 독일이고 나는 반은 뭐 어디고 다 그렇게 얘기하지 순수한 혈통이 있습니까? 지금 미국에? 물론 한국은 순수한 혈통입니다. 미국은 순수한 혈통이 이제 가버렸습니다. 사실. 네. 그 다음에 아시아인, 아프리카인, 유럽인 혼합되어서 삽니다. 도관입니다. 아까 얘기한 대로 표범의 배가 하얀 것처럼 백인들이 바닥에 위치하고 이런 나라가 됐습니다. 그리고 이 발이 곰처럼 곰과 같은 것은 아, 러시아가 곰처럼 움직입니다. 천천히 움직입니다. 그런데 군대가 가장 많습니다. 바로 러시아의 유행이죠. 이 곰은 러시아의 유행이죠. 에? 결국 그 짐승은 아, 미국 같으면서도 공산국가처럼 활동을 합니다. 여러분 미국 잘 보세요. 요즘 움직이는 게 에? 활동하는 것을 보세요. CIA나 FBI나 활동하는 거 보면 꼭 공산 옛날 저 어, 어디입니까 저 소련에 그 뭐라 그러죠? 그 비밀 경찰처럼 하고 있지 않습니까? 모든 걸다 알고 있으면서도 내버렸다 나중에 탁 포착을 해가지고 잡아내는 것을 봅니다. 이게 무서운 세상입니다. 또 입은 사자 같다. 사자는 바로 영, 어, 영국의 유형인데 그 짐승은 바로 영어를 말한다. 영국이 영어를 쓴 나라 아니에요. 미국이 영어를 쓰고 있지 않습니까? 지금 사자의 입이다. 그러니까 그리스도의 재림 때 보편적인 언어가 영어라는 것을 여기에 다시 한번 암시해주고 있습니다. 아마 이제 교황이 앞으로는 미사를 영어로 할 것입니다. 아마 벌써 영어로 한지도 몰라요. 여러분 교황이 요즘에 어디 다니면 영어로 말하죠? 영어로 말합니다. 옛날에 그 미사 드릴 때 라틴 말로 전부 했는데 무슨 말인지 하나도 못 알아들었는데 지금 내가 잘 모르긴 모르지만은 아마 미국이 미사할 때 영어로 할 겁니다. 어? 틀림없이 영어로 할 거예요. 옛날에는 아무도 못 알아들었어요. 라틴 말. 보니까 신부들이 이렇게 강론할 때 보니까 영어로 합디다. 영어로. 어? 한번 제가 무슨 결혼식 때 한번 가봤어요. 가봤는데 영어로 하더라고요. 그러니까 이걸 보게 되면은 결국 이 마지막 짐승은 표범과 같은데 바른 곰과 같고 입은 사자 같다. 그러니까 표범과 곰과 사자가 혼합되어 있는데 그 실체는 바로 표범이다. 점이 있다. 어? 점에 대해서 우리가 얘기했었죠. 그래서 용이 자기의 능력과 왕자와 큰 권세를 그 짐승에게 주더라. 그러니까 앞으로 나오는 적그리스도는 미국과 영국과 러시아의 모든 권세를 다 함께 가지고 또열 왕을 이제 세워가지고 한 시간 동안만 권세를 준다 했어요. 한 시간 동안. 그리고 그가 통치할 수 있는 기간은 3년 반밖에 되지 않을 것은 성경은 우리에게 말씀하고 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 이 사실을 기억하면서 정말 미국이 어떻게 돌아가는가 이것을 잘 봐야 됩니다. 잘 봐야 돼요. 
우리 한번 13장 3절 보겠습니다 요한계시록 13장 3절 또 내가 보니 그의 머리들 가운데 하나가 상처를 입어 죽게 된것 같았으나 그가 치명적인 상처가 나으니 온 세상이 기이 여겨 그 짐승을 따르더라 머리 중 하나가 배임을 당했다 머리가 일곱 개죠 일곱 머리는 아, 바벨왕 님롯 이집상 파라오 그 다음에 느부갓네살 바벨론 페르시아 고레스 알렉산더 그리스 또 시저 로마 어? 일곱 머리 물론 그, 아, 그 중에 미국 영국 아, 그 다음에 러시아에 그 유형이 들어가 있죠 그 영이 들어가 있죠 그 일곱 머리 중에 일곱 머리 중에 하나가 상처가 나게 되었다 이것은 우리가 지금 알 수가 없습니다 알 수가 없어요 그러니까 적그리스도가 일곱 머리의 능력을 가지고 있는데 어떻게 상처가 날지 우리는 알 수가 없는데 분명히 어떤 기적이 일어날 것입니다 결국 그 짐승인 짐승이 그 나라가 되면서도 적그리스도의 나라면서도 그 일곱 번째 왕 어떤 사람을 얘기하기 때문에 사람을 얘기하기 때문에 그 사람에게 엄청난 상처가 날 것을 여기 얘기하고 있는 것입니다 그런데 죽게 되었다가 죽을 수밖에 없는 상처가 완전히 낫게 되고 일어나니까 그때 세상에 깜짝 놀랄 것을 얘기합니다 어떻게 놀랄 것을 우리는 알 수가 없습니다 우리는 하늘에 올라가 있을 때입니다 그때는. 예, 그렇기 때문에 아, 우리는 이 말씀을 보면서 아, 아, 그대로 그냥 믿을 수밖에 없습니다 4절 보겠습니다 사람들이 그 짐승에게 본세를 준 용에게 경배하고 또그 짐승에게도 경배하여 말하기를 누가 그 짐승과 같으며 누가 감히 그와 더불어 싸울 수 있으리요 라고 하더라 여기 경배한다는 말은 말이죠 아, 원래 그 헬라 어근을 가, 가보게 되면 은 입을 맞춘다는 뜻이에요 입을 맞춘다 입을 맞춘다는 뜻입니다 옛날에 저크리스도 유형인 그 누굽니까 가론주다도 예수님께 입을 맞췄습니다 여러분 다같이 열왕기상 19장 18절 보겠습니다 열왕기상 19장 18절 지금 교황이 가는 곳마다 다 사람들이 입을 맞춥니다 열왕기상 19장 18절 그러나 내가 나를 위하여 이스라엘에 아직 7천명을 남겨두었나니 곧 바알에게 꿀지 아니한 모든 무릎과 바알에게 입 맞추지 아니한 모든 입이라 하시니라 그 경배하지 않았다는 것이 바로 입 맞추지 않는 것이다 여기 분명히 얘기하고 있습니다 그 그래서 로마서 11장 4절에 보면 은 사도 바울이 그랬죠 하나님께서 그 얘기하신 대답이 무엇이냐 내가 나를 위하여 바알의 형상의 무릎을 꿇지 않은 7천명을 남겨두었나 하셨느니라 그런데 열한기상에 가보면 은그 뒤에 바알에게 입 맞추지 아니한 입술 지금 바알을 섬기는 게 누굽니까 바로 로만 캐토릭입니다 바벨론 종교입니다 그게 바알을 섬기는 게 태양신입니다 그래서 바알 사자들이 새카만 그러한 제의를 입었던 것입니다 누가 보음 22장 48절 보겠습니다 누가 보음 22장 48절 22장 48절 아, 예수께서 그에게 말씀하시기를 유다야 네가 입맞춤으로 인자를 배반하느냐 고 하시더라 입맞춤으로 인자를 배반하느냐 결국 하나님을 배반할 때도 입맞추고 또그 입맞춘 사람이 발에게 입맞추고 발은 거짓 선지 아닙니까 아, 그 발람, 발람이 성기던 발 아닙니까 그러니까 결국 아, 바알과 반란과 아, 바알과 반란과 그 다음에 그, 아, 그 영이 있습니다 결국 사탄도 삼일체입니다 그렇기 때문에 아, 여기서 보면 은 결국 이 바알과 관계가 있다는 것을 알 수가 있습니다 우리 11, 13장 5절로 11절 보겠습니다 계수록 13장 5절로 11절 그 짐승이 큰 일들과 모독하는 말들을 하는 입을 받았으며 또 마흔 두달 동안 활동할 권세를 받았더라. 마흔 두 달은 3년 만이죠. 한때 두때 반때. 그 짐승이 입을 벌려 하나님을 대적하여 모독하되 그의 이름과 그의 성막과 하늘에 구하는 자들을 모독하더라. 그가 성도들과 싸워. 성도들은 유대인을 얘기하죠. 환란 성도는 유대인들입니다. 그들을 이기는 권세를 받았으며 모든 족속과 언어와 민족을 다스리는 권세를 받았더라. 이건 마귀 용이 준 겁니다. 세상의 기초가 놓인 이래로 죽임당한 어린 양의 생명의 책에 그들의 이름이 기록되지 못하고 땅에 사는 모든 자는 그에게 경배할 것이라 누구든지 귀 있는 자는 들을지어다 
포로로 삼는 자는 그도 포로가 될 것이요 칼로 죽이는 자는 그도 칼에 죽게 될 것이라 여기에 성도들의 인내와 믿음이 있느니라 얼마나 유대인들이 인내했겠습니까 또 내가 보니 다른 짐승이 땅에서 올라오는데 어린 양처럼 두 뿔을 가졌으며 용과 같이 말하더라 여기에 이제 거짓 선지자가 나타나는 것을 이야기합니다 거짓 선지자가 나타날 것이다 이것을 우리가 여기서 볼 수가 있습니다 그 다음에 12절로 14절 그가 자기 앞에 있던 첫째 짐승의 모든 권세를 행사하고 또 땅과 거기에 사는 자들로 하여금 치명적인 상처를 치유받은 그 첫째 짐승에게 경비하게 하더라 또큰 이적들을 행하는데 심지어는 사람들 앞에서 불을 하늘에서 땅 위로 내려오게 하더라 그가 짐승 앞에서 행할 권세를 받아 그 같은 기적들을 통하여 땅에 거하는 자들을 미혹하여 또 땅에 거하는 자들에게 말하기를 칼로 상처를 입었다가 살아난 그 짐승을 위하여 형상을 만들어야 한다고 하더라 결국 거짓 선자도 앞으로 일어나서 엄청난 기적을 행할 것을 얘기하고 결국은 적그리스도의 형상을 만들어서 그를 경비하고 그에게 입맞추게 하려는 그러한 일을 할 것이라고 얘기합니다 우리 스가에서 11장 17절 스가에서 11장 17절 11장 17절 양떼를 버려둔 우상목자에게 화 있으리라 우상목자입니다 거짓 선자도 자기 목자라고 그러죠 우상목자에게 화 있으리라 칼이 그의 팔과 그의 오른눈에 이마리니 그의 팔은 바싹 마르고 그의 오른눈은 완전히 어둡게 되리라 눈이 하나가 없어지죠 그러니까 외눈이 어디 있습니까 미국에 있습니다 미국 달러 있어요 1달러 지폐에 이게 참 보통 일이 아니죠 보통 일이 아닙니다 그 눈의 뜻은 온 세계를 왓치하는 눈이다 이렇게 얘기해요 그 채널 세븐의 그 무슨 프로그램이 있어요 이렇게 알아맞추는 프로그램인데 거기에 딱 나오는데 그게 답이 그러더라고 온 세상을 보는 눈이래 그 눈의 그 정답이 저 그때 그걸 아 이게 하나님이 이렇게 도 알게 주는구나 제가 알게 됐어요 에? 결국 우상을 만들 것이다 그리고 저것이더는 우상 목자라고 불릴 것이다 결국 우리가 알듯이 우리가 배웠듯이 아, 가론 유다가 구렁으로부터 올라와서 위에서 내려온 용에 용이 그 안에 들어가서 결국 가론 유다가 부활한 것이 바로 짐승이 되고 바로 사탄의 화신이라 그럴 것이다 아, 15절 보게 된 말이죠 13장 15절 13장 15절 보게 되면은 아, 우리가 참잘 아는 아, 기억하는 말씀이 있는데 또 그가 짐승의 형상에게 생명을 주는 권세를 받아 여러분 생명을 줬습니다 생명 생명 에? 이거를 뭐 로봇에게 뭐 이렇게 해가지고 뭐 한다고 그러는데 그거는 우리가 지금 상상을 못해 그랬죠 지금 현재 기술 가지고 하니까 그렇지 15절 보면 또 그가 짐승들의 형상에 짐승의 형상에 생명을 주는 권세를 받았다 에? 생명을 주는 권세를 받았다. Give it life입니다. Life. 무슨 뭐 로봇처럼 말하게 하고 그런 정도가 아닙니다. 생명을 주는 권세를 받아 그 짐승의 형상으로 말도 하게 하고 그 짐승의 형상에 경배하지 아니하는 자는 다 죽이도록 하니라. 응? 사탄이 얼마나 능력이 있습니까? 하나님 다음 아닙니까? 하나님의 보호자를 덮는 천사가 아니고 그룹입니다. 그러니까 하나님과 같아 들려야죠 그놈이 에? 아이 뭐그 정도입니까 보통 요즘 사람들도 하나님을 믿자가 내 주먹을 믿으라고 그러는데 에? 사람들도 교만하면 그렇게 얘기하는데 그 그룹이었던 그 사탄은 얼마나 능력이 있었습니까 에? 그가 한번 그냥 바람을 내니까 그냥 뭐 태풍이 불고 말이죠 요배 가정이 다 망해버리고 이렇게 하는데 우리는 사탄을 절대 과소평가해서는 안 됩니다 우리가 주님 안에 말씀 안에 깊이 들어가기 전에는 사탄의 밥이 됩니다 누구나 에? 그래서 결국 이 사탄도 생명을 위조할 수 있는 이러한 권능까지 받았으니 엄청난 겁니다 이게 에? 생명이라고 그랬습니다 에? 그 우상을 만들어놨는데 거기다 생명을 줬어요 에? 그러니 이게 엄청난 일 아닙니까 그러니까 사람들이 얼마나 놀라겠어요 요즘에 뭐 병만 좀 고쳐주고 뭐 귀신만 쫓겨나고 뭐 그래도 그냥 다 일을 치고 다 따라다니고 그러는데 에? 그러는데 정말 적그리스도가 그런 자기 형상에서 형상이 또 생길 생명을 받아 가지고 말을 하고 이렇게 되면은 이거야말로 정말 어? 엄청난 어, 센세이션이 되고 정말 벌벌벌벌 떠는 어? 참 이러한 상황이 되지 않겠습니까? 그렇기 때문에 어, 우리는 이 사실을 다시 한번 알았습니다. 우리가 16절, 17절, 18절은 
아, 우리가 내일 하도록 하겠습니다. 그 인에 대한 얘기입니다. 666에 대한 얘기를 우리 자세하게 아, 우리가 다시 한번 알아보도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 참 앞으로 우리가 이 세상을 떠난 후에 일어날 일이지만 참 우리가 이 말씀을 볼 때마다 얼마나 얼마나 주님의 은혜가 감사한지요. 저희들은 그 속에 집어넣으면 아무도 이길 수가 없습니다. 이스라엘 민족들은 2000년 동안 불시험을 통하여 저들이 연단받은 후에 거기 들어가기 때문에 그들은 인내할 수 있지만 우리는 인내할 수 없고 또 우리가 아는 우리 자녀들과 또 아버지 아직 거듭나지 못한 많은 교회에 나오는 교인들을 볼 때에 참 저들의 모습을 우리가 미리 보며 아버지 하나님 안타깝지 않을 수 없습니다. 주님이여 우리 마음 속에 정말 주님의 마음을 주시고 이들이 정말 한 사람도 멸망하지 않고 다 구원에 이르기를 원하시는 아버지의 뜻을 우리가 깨달아 그 아버지의 그 기뻐하신 뜻을 따라 그 마음을 가지고 우리가 살때 오늘도 만나는 사람마다 정말 아버지 하나님 이 복음을 전하야 은혜 복음을 전하야 예수 믿기만 하면은 모든 죄다 사해지고 성녀로 거듭나서 하나님의 자녀 되는 이 은혜 복음을 우리가 전할 때 성령과 능력이 나타나므로 저들에게 구원의 역사가 있는 귀한 하루가 되게 하시고 오늘도 한 사람 두 사람이라도 우리에게 보내 주시고 또 전화도 걸게 하시고 여러 가지 방법으로 예비하셔서 오늘도 아버지 하는 이 생명의 복음을 증거하는 하루가 되게 하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간청하며 감사하며 기도하옵나이다. 아멘.